வெல்கம் டு ஃபுட் ஆசம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா நெத்திலி மீன் குழம்பு நம்ம பண்ண போகிறோம் இது செம்மையாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது எல்லாருக்கும் பிடிச்ச ஒரு ஃபிஷ் கறி இது எப்படி சிம்பிளாக பண்ணுறதுன்னு நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டே நம்ம வந்து சின்ன பேனில் வந்து நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நல்லெண்ணெயோ இல்லை ரீஃபைண்ட் ஆயிலோ நான் எண்ணெய் ஊற்றி நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம மிளகு ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகு நல்லா உங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து வெந்தய வெந்தயம் வந்து ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் உங்கள்கிட்ட வெந்தயம் இருந்தாலும் சரி வெந்தய பொடினா நீங்கள் இப்போ ஆட் பண்ணிடாதீங்க குழம்பு கொதிக்கும் போது போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறமா பூண்டு வந்து ஒரு அஞ்சு பழம் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா சின்ன வெங்காயம் ஒரு பதினஞ்சு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் ஃபிஷ் கரினாவே நீங்கள் ஜென்ரலாக நீங்கள் வந்து சின்ன வெங்காயம் நீங்கள் அதிகமாக சேர்த்தா தான் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது மொதல் நாள் விட உங்களுக்கு மறுநாள் அந்த மீனில் இருந்த புளிப்பெல்லாம் இறங்கி ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் சாப்பிட்றதுக்கு இப்போது நம்ம வந்து இதெல்லாம் கருகிராமல் அதாவது வெந்தயம் எதுவும் கருகிராமல் இருக்க நம்ம வந்து சிம்பிளே வச்சு நல்லா நம்ம வந்து வதக்கிடலாம் அந்த வெங்காயத்தோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் அதுக்கப்புறமா ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி வந்து ஒன்றையும் நம்ம வந்து கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் அதையும் போட்டுட்டு நல்லா நம்ம வந்து வதக்கிடலாம் இப்போ இந்த வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா உங்களுக்கு வந்து ஓரளவாவது உங்களுக்கு வந்து வெந்திருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து குழம்பு வந்து நல்லா எத்தனை நாள் ஆனாலும் உங்களுக்கு கெட்டு போகாது இப்போது இந்த டைமில் நம்ம வந்து கொஞ்சமாக நம்ம வந்து கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதையும் போட்டுட்டு நல்லா நம்ம வந்து வதக்கிடலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாய் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து சோம்பும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் இடையில் ஆட் பண்ணுறதுனால ஆட் பண்ணிக்கோங்க இல்லாட்டி நீங்கள் இந்த மாதிரி இடையில் நீங்கள் தாளிக்கும் போது அதாவது ஸ்டார்டிங்கில் நம்ம எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம எல்லாம் போட்டோல அப்போ கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறமா நறுக்குன்னு பச்சை மிளகாய் ஒன்று நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா நம்ம பெப்பர் நம்ம சேர்த்துருக்கோம் அதனால் நம்ம வந்து பச்சை மிளகாய் வந்து ஒன்றே நம்ம ஆட் பண்ணால் போதும் இப்போது எல்லாத்தையும் நல்லா நம்ம வதக்கியாச்சு வெ தக்காளி பாருங்கள் ஓரளவு வெந்துருச்சு இந்த டைம் நம்ம வந்து மசாலா பொடிலாம் ஆட் பண்ணிடலாம் மஞ்சள் தூள் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் தனி மிளகாய் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் சின்ன ஸ்பூனில் போகிறதுனால ரெண்டு டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பெரிய ஸ்பூனுனா நீங்கள் அந்த வந்து அதை இட்டு ஒரு இது போட்டாலே நீங்கள் போதும் அதுக்கப்புறமா தனியா தூள் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதெல்லாம் நல்லா நம்ம வதக்கிடணும் அந்த மசாலா பொடியோட பச்சை வாசல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா நம்ம வந்து சிம்லே வச்சு நம்ம வதக்கிடணும் நீங்கள் ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் வதக்கிட்டிங்கன்னா மசாலா பொடியெலாம் கருகிடும் அதனால் சிம்லே வச்சு நல்லா நீங்கள் வதக்கிடுங்க இப்போ நமக்கு மசாலா தயாராகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம ஆற வச்சு நம்ம வந்து அரைக்கணும் இப்போது நல்லா நமக்கு ஆறிடுச்சு ஏன்னா நீங்கள் சூடாக போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஜார் வந்து உங்களுக்கு அந்த பிளேடு போயிடும் அதனால் நீங்கள் நல்லா நீங்கள் ஆற வச்சா தான் உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் டக்குன்னு அரைச்சிடும் உங்களுக்கு இப்போது இந்த இப்போ நம்ம வந்து ஜாரில் நம்ம வந்து போட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் நல்லா நமக்கு சூப்பரான ஒரு மசாலா அது ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த மசாலா தான் நம்ம வந்து தாளிச்சு விட்டு நம்ம மீன் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போது நான் வந்து ஜாரில் வந்து ஒரு கால் கப் நான் வந்து துருவின தேங்காய் நான் போட்டிருக்கேன் அது கூடவே நம்ம வந்து இப்போ வதக்கினா மசாலாவை நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் இது கூடவே நம்ம தேங்காயை போட்டு வதக்கலாம் அப்படி வதக்கணுன்னா குழம்பு வந்து உங்களுக்கு இனிக்கும் அதனால தான் நான் தேங்காய் வந்து நான் அதோடு சேர்க்கலை இப்போ இதை வந்து நைஸாக நம்ம பேஸ்ட்டாக நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கணும் இப்போ நம்ம குழம்பு வந்து நம்ம தாளிச்சு விட்டுறலாம் நான் இன்றைக்கி வந்து மண்சட்டியில் தான் நான் வந்து மீன் குழம்பு நான் செய்ய போகிறேன் இப்போ வந்து இந்த பாத்திரத்து மண்சட்டியில் வந்து ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் நம்ம வந்து எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கடுகு வந்து கடுகும் உளுந்து சேர்ந்தது வந்து ஒரு அரை டீஸ்பூன் நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் கடுகு நல்லா பொறிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கொஞ்சம் கருவேப்பில் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பில் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா சின்ன வெங்காயம் ஒரு அஞ்சு வெங்காயம் நைஸாக நறுக்குனது அதை வந்து நம்ம போட்டு நல்லா நம்ம வந்து எண்ணெயில் வந்து நல்லா கிறிஸ்பாக வர வரைக்கும் நல்லா நம்ம வந்து வதக்கிடலாம் அஞ்சு வெங்காயம் போதும் ஏற்கனவே நம்ம மசாலாவில் பதினஞ்சு வெங்காயம் நம்ம ஆட்
ஏன்னா நம்ம தக்காளிலாம் நம்ம எதுவுமே நம்ம சேர்க்க போகிறது இல்லை அதை நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே மசாலாவில் ஒரு தக்காளி நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோம் அதனால் நெத்திலி மீன் குழம்ப பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து ஒன்று மாங்காய் சேர்க்கணும் இல்லைன்னா புளி வந்து நிறையா நம்ம கரைச்சி ஊற்றணும் புளியோட டேஸ்ட்டு தான் நெத்திலி மீன் குழம்பு வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல டேஸ்ட் தூக்கி கொடுக்கும் அதனால் நம்ம தக்காளி வந்து கம்மியாகவே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை மாங்காய் சேர்க்குறதுனா நீங்கள் புளியோட அளவை வந்து நீங்கள் கம்மி பண்ணிடுங்க இல்லாட்டி ரொம்ப புளிக்கும் நீங்கள் மாங்காய் சேர்க்கலைன்னா புளி வந்து நீங்கள் நிறையாவே நீங்கள் சேர்த்துக்கணும் நான் வந்து இன்றைக்கி மாங்காய் நான் வந்து சேர்க்கலை அதனால் புளி வந்து நான் நிறையாவே நான் கரைச்சி ஊற்றிக்கிறேன் இப்போ வந்து பெரிய நெல்லிக்காய் அளவு வந்து நான் கரைச்சி கெட்டியாக கரைச்சி நான் அதில் ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நான் மசா அந்த பெ ஜாரில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு நான் வந்து கழுவி ஊற்றிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறமா குழம்புக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஆட் பண்ணியாச்சு நான் வந்து ஒரு கப்பை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போது நான் வந்து தே குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பும் கொஞ்சம் வறுத்த ஜீரக பொடியும் முக்கால் டீஸ்பூன் நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ அதையும் போட்டுட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் வந்து ஒரு நெத்திலி வந்து க்ளீன் பண்ணது ஒரு இருபது பீஸ் நான் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம வந்து எல்லாம் நம்ம ஜீரக பொடி எல்லாம் போட்டதுக்கப்புறமா ஒரு பத்து நிமிஷம் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு இந்த பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா நம்ம கொதிக்க விட்டுறணும் குழம்பு நல்லா வற்றி மேலே வந்து என்ன பிரிஞ்சு வரும் அப்போ தான் நீங்கள் வந்து மீனை வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்கும் குழம்பு ஸோ எனக்கு குழம்பெல்லாம் நல்லா வற்றி நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா தான் நான் வந்து மீனை ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ மீனை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு நிமிஷம் நம்ம வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு அதாவது சிம்மில் கூட நீங்கள் வச்சுருங்க ஏன்னா நெத்திலி வந்து சீக்கிரமே வெந்துடும் அதனால் நீங்கள் கரண்டி போடாமல் மீன் போட்டதுக்கப்புறமா சும்மா பாத்திரத்தை இப்படி ஷேக் பண்ணி விட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் மூணு நிமிஷத்தில் மீன் செம்மையாக வந்துருச்சு நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வேக விட்டுட்டிங்கன்னா நெத்திலி மீன் வந்து உடஞ்சிரும் அதனால் மீன் போட்டதுக்கப்புறமா ஒரு மூணு நிமிஷம் கரெக்டாக நீங்கள் வேக வச்சு நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க அதுதான் நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு இந்த மீன் குழம்பு வந்து உங்களுக்கு மொதல் நாளை விட மறுநாள் தான் புளிப்பு எல்லாமே இறங்கி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு இது கூடவே நீங்கள் வந்து வறுத்த நெத்திலி வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா செம்மையாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷ